ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ ఎస్సిఆర్టి మరియు దూరదర్శన్ సప్తగిరి ఛానల్ వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తూ ఉన్న విద్యావారధి కార్యక్రమానికి స్వాగతం వీక్షిస్తూ ఉన్న విద్యార్థినులకు శుభాభినందనలు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరం నుండి మారినటువంటి నూతన పాఠ్య ప్రణాళిక ఆధారంగా గత తరగతిలో మనం మొదటి పాఠమైనటువంటి అమ్మ కోసం పాఠం గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఈ రోజున మనం ఆరవ తరగతిలో నూతనంగా మారినటువంటి సిలబస్ ప్రకారం పేజీ నెంబర్ ఇరవై నాలుగు నుంచి ఉన్నటువంటి అచ్చులు వర్ణమాల అచ్చులు హల్లులు ఉత్పత్తి స్థానాలు మొదలైనటువంటి అంశాల వ్యాకరణ అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం మనం పాఠశాలలో చేరినప్పుడు అంటే ఒకటి రెండు తరగతుల్లో సాధారణంగా వర్ణమాల నేర్పిస్తాం వాటిని ఆలు నేర్చుకోవడం అని అంటాం సాధారణంగా ఆ చిన్నగా చక్కగా ఆ ఆలని నేర్చుకుంటూ ఆ అనేది అమ్మ అరటి పండు తెచ్చింది అయ్య అరట అరకతో వచ్చాడు ఇలా మంచి మంచి పదాలన్నిటి కూడా అక్షరాన్ని నేర్చుకుంటూ ఆ పదాలని కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అప్పుడు కేవలం ఆ పదం యొక్క స్వరూపం ఎలా ఉంటుంది అది పలకడం ఎలా పలకడం సులువుగా నేర్పడం కోసం గుణింతాల లాంటివి నేర్పించేటప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు కా కాటు దీర్ఘం ఇస్తే కా ఇలా నేర్పిస్తారు మనం ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని తెలుగు బాగా వచ్చినట్లయితే తెలుగును ఆధారంగా చేసుకొని ఆ అంటే ఏ ఏని మనం ఆగా పలుకుతాం ఆ పే ఇలా వర్ణమాలని దృష్టిలో ఉంచుకున్నామంటే ఇతర భాషల మీద కూడా పట్టు సాధించేటట్లుగా మనం ఆరో తరగతికి వచ్చిన తర్వాత వర్ణమాలని ఇతర భాషల్లో ఉన్నటువంటి వర్ణమాలను కూడా అక్షరాలను కూడా నేర్చుకోవడానికి వీలుగా మనం సాధన చేస్తాం ఇది ఒక పట్టణ ఉంచితే ఒకప్పుడు బాల్యంలో ఆ అక్షరాలని మాత్రమే నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు ఐదో తరగతి అయిపోయి ఆరో తరగతిలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత మీకు వ్యాకరణ అంశాలు అనేటటువంటివి పెరుగుతూ ఉంటాయి అసలు అది అక్షరం ఎలా ఏర్పడింది దాన్నే మనం ఉత్పత్తి స్థానము అని అంటాం మనం పలికేటప్పుడు ఒక్కొక్క అక్షరం ఒక్కొక్క చోట నుంచి వస్తూ ఉంటుంది పుట్టిన పిల్లవాడు నోరు తెరుస్తూనే ఏడు ఏడవకపోతే అయ్యో పిల్లవాడు ఇంకా ఏడవలేదని ఏడు బాధపడతారట తల్లిదండ్రి ఎందుకు అని అంటే ఆ నోరు తెరిచినప్పుడు మనకి చక్కనైనటువంటి సాధన ఆక్సిజన్ అంటాం అది బయటికి వస్తూ ఉంటుంది మిగిలినటువంటి ఉత్పత్తి స్థానాలన్నీ కూడా తెరుచుకొని ఆరోగ్యవంతంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే తెలుగు భాష ఎంత గొప్పగా నేర్చుకుంటే వాళ్ళు అంత ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటారు అని చెప్తారు శారీరకమైనటువంటి ఆరోగ్యమే కాదట మానసికమైనటువంటి ఆరోగ్యం అది ఎలా సాధ్యము అనేటటువంటిది మనకి ఇరవై నాలుగో పేజీలో చాలా చక్కగా వర్ణిస్తూ వస్తారు ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని మనం పలుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఉత్పత్తి స్థానాలు చెవి ముక్కు కంఠము నాభితో సహా అన్ని స్థానాలు కూడా ఓ తెరుచుకుంటూ ఉంటాయి దానివల్ల మెదడులో ఉన్నటువంటి నరాలన్నీ సాధన జరుగుతుంది చక్కనైనటువంటి జ్ఞానం అనేటటువంటిది పెరుగుతుంది మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కరోనా పరిస్థితుల్లో ఇంకోటి అన్నప్పుడు మనకి పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు యోగ సాధన చేయి లేకపోతే చక్క మనకి మంచి యోగ ఏంటి అంటే మం తెలుగును బాగా చదువుతూ ఆ పద్యాలని వాటిని పాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ మిగిలినటువంటి ఉత్పత్తి స్థానాలన్నీ కూడా కదులుతూ ఉండడం వల్ల వాయువు అనేది ఆక్సిజన్ అనేది చాలా ఫ్రెష్ అవుతుంది దానివల్ల మనం చాలా ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటాము అని ఇదంతా ఒక పట్టణ పెడితే మనకి వ్యాకరణ అంశం అనేటటువంటిది ఒక అక్షరాన్ని మీరు బాల్యంలో నేర్చుకున్నారు తర్వాత అమ్మ ఇట్లాంటి రెండు పదాలు నేర్చుకుంటారు ఆ తర్వాత వాక్యాలు నేర్చుకుంటారు మహావాక్యాలు నేర్చుకుంటారు ఇలా సాధన అనేది మనకి అలవాటు అయిపోయింది ఇందులో రెండు పదాలని కలపాలి అని అంటే దాన్ని సంధి అని అంటాం ఆ సంధులు నేర్చుకోవాలి అని అంటే ఆ పదం ఎలా వచ్చింది అనేది ముందు తెలుసుకోవాలి ఏ రెండు పదాలు కలిస్తే మనకి ఈ పదం కొత్త పదం ఏర్పాటైంది అనేటటువంటిది తెలుసుకోవాలి రామాలయము అని అన్నాం అందులో రెండు పదాలు ఉన్నాయి రామ ఆలయ రామ ఆలయ రెండు పదాలని కలిసినప్పుడు ఆ అని ఒకటే వస్తుంది 
ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనం ఒకటో తరగతి నుంచి ఉన్నటువంటి వర్ణమాలని ఒక్కసారి పునశ్చరణ చేసుకుంటూ నూతనంగా ఉన్నటువంటి తెలుసుకునే అంశాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం మనందరికీ తెలిసిందే వర్ణమాల అని అంటాం వర్ణమాలలో అచ్చులు హల్లులు ఇలాంటి విభాగాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అచ్చులు ఇంగ్లీష్లోనైతే ఓవెల్స్ అంటాం వీటిని అచ్చులు అని చిన్నప్పుడైతే ఆలుగు అని అంటాం కానీ మనం ఇప్పుడు ఆరో తరగతి వచ్చిన తర్వాత రెండు విభాగాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఒకటి అచ్చులు అచ్చులు అనేటటువంటివి ఎలాంటివి అని అంటే మీరు సైన్స్ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు ప్రాణం ఉంటేనే ప్రాణి ఉంటట్ట అంటే ప్రాణి దేని మీద ఆధారపడతాట అంటే ప్రాణం మీద ఆధారపడతాట ప్రాణం లేకపోతే ఆ ప్రాణి ఉంటాడా ఇప్పుడు మనం కరోనా మొదలైన చూస్తూ ఉంటాం ఎంతోమంది ప్రాణం పోగొట్టుకుంటూ ఉన్నారు అప్పుడు ఆ ప్రాణి యొక్క విలువ ఉండదు అలాగే అచ్చులని ప్రాణం అంటాం ఆ ప్రాణాల్లో కూడా మహాప్రాణాలు అని అంటాం కొన్నిటిని అందుకని అచ్చులని ఆధారం చేసుకొనే హల్లులు వస్తాయి అది ఎలా అనేది ఒక్కొక్క జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ వస్తే తెలుగు భాష చాలా అసలు ఆ తెలుగు భాషను ఎప్పుడైతే మనం నేర్చుకోగలుగుతామో ఇతర భాషలు అన్నిటి మీద కూడా మనకి పట్టు లభిస్తుంది అది ఎలాగో ఒక్కసారి గమనిద్దామా మనం మొట్టమొదటిసారిగా పొట్టి అక్షరాలు అంటే కన్ను రెప్ప పాటు వేసే సమయంలో పలికేవి అంటే ఏ దీర్ఘాలు ఒత్తులు ఏమీ లేకుండా వాటిని మనం చిన్నపిల్ల ఎప్పుడైతే పొట్టి అక్షరాలు అంటాం వాటిని ప్లూతములు అని అంటే ఆ ఇటువంటివి దీనికి దీర్ఘాన్ని పెట్టామనుకోండి ఇందాక మనం అనుకున్నాం పుట్టిన పిల్లవాడు ఆ అని అలా దీర్ఘంగా ఏడుస్తాడు ముందు నోరు తెరుస్తాడు అంతే పుట్టంగా అని ఒకసారి ఆ అని ఏడు అయ్యో ఏంటి గట్టిగా ఆడవట్లేదు అని బాధపడతారు ఆ దీర్ఘంగా కంఠం నోరు తెరుచుకుంటుంది అది కంఠం నుంచి వచ్చేటటువంటి మొట్టమొదటి ఉత్పత్తి స్థానం మనకి భారతీయ సంస్కృతిలో ఓంకారము అని అంటారు ఆ ఈ ఉ ఆ అనేది నోరు తెరిచినప్పుడు వచ్చేది ఈ తర్వాత లోపల ఈ రెండు కలిసినప్పుడు వచ్చేటటువంటిది ఉ ఈ ఆ ఈ ఉ కలిస్తే ఆ తర్వాత ఆ ఊ కలిస్తే ఓ వస్తుంది అది తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇందాట అనుకున్నాం ఆ ఈ ఉ ఒకసారి అచ్చుల విభాగంలో ఈ మూడింటిని తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఈ ఉ దీనికి దీర్ఘం పెట్టామనుకోండి ఆకి దీర్ఘం ఇస్తే ఆ ఈకి దీర్ఘం ఇస్తే ఈ ఏమిటండి ఓటో తరగతిలో నేర్పినట్టు నేర్పుతున్నారు అనుకుంటారా కాదు దీని మీదే మనకి పై తరగతులు వెళ్ళే వరకు కూడా అక్షరాలు ఉంటాయి మనం సంధి అనుకున్నాం రెండు పదాలు కలిస్తే పూర్వపదం యొక్క చివరి అక్షరము పరపదం యొక్క మొదటి అక్షరం రామ అన్నప్పుడు మాలో ఉన్నటువంటి చివరి అక్షరం ఆ అలాగే ఆలయ ఆ మొదటి అక్షరం ఈ రెండు కలిసినప్పుడు సంధి ఏర్పడింది అనుకున్నాం స వర్ణం ఏ వర్ణానికి అదే వర్ణం గణ ఏ అచ్చుటి అదే అచ్చు గణ పరమైనట్లయితే ఆ ప్లస్ ఆ రామా ప్లస్ ఆలయ రామాలయ ఇందా చూసారా ఆ వచ్చేసింది అలాగే ఈ ప్లస్ ఈ రెండు కలిస్తే ఈ మహీ ప్లస్ ఇంద్ర మహీంద్ర ఈ ప్లస్ ఈ కలిస్తే దీర్ఘం ఈ వస్తుంది దీనినే సవర్ణములు రెండు సమాన ఒకే అచ్చులు గణ పరమైనట్లయితే దీర్ఘము వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని సవర్ణ దీర్ఘ సంధి అని అన్నారు చూసారా ఎంత సులభంగా నేర్చుకోగలుగుతున్నారు ఊ ప్లస్ ఊ ఊ ఇంతవరకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఆ ఈ ఊలు దీర్ఘం వచ్చినట్లయితే ఆ ఆ ఈ ఊ వరకు వచ్చాం మనం తర్వాత రూ రూ లూలు వాటిని మనం తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు ఆ ప్లస్ ఈ ఈ రెండు కలిసినాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం 
ఏఓఆర్ ఈ మూడింటిని గుణములు అని అంటారట ఎందుకని ఆ పేరు వచ్చింది అని అంటే ఆ ప్లస్ ఈ రెండు యొక్క గుణాలని ఆపాదించుకొని ఏ అనేది ఏర్పడుతుందట అందుకని ఏఓఆర్ ఈ మూడింటిని గుణములు అని పిలుస్తారు అలా వచ్చినట్లయితే ఏఓఆర్లు వచ్చినట్లయితే దాన్ని గుణసంధి అని అంటారు అది ఎలాగో చూద్దామా మహా ప్లస్ ఇంద్ర మహా అన్నప్పుడు చివరి ఏం పలుకుతోంది ఆ పలుకుతోంది ఇంద్ర ఈ ఆ ప్లస్ ఈ కలిసినప్పుడు ఏమైపోయింది మహేంద్ర చూసారా ఏ వచ్చింది అంటే ఏ అనేది ఎలా ఏర్పడింది ఆ ప్లస్ ఈ కలిస్తే ఏ వచ్చింది దీర్ఘం వస్తే ఏ వస్తుంది అది మనకి ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా సాధారణమైంది అలాగే ఆ ప్లస్ ఊ కలిసింది అనుకోండి ఓ వస్తుందట ఇందాక మనం అనుకున్న ఓంకారంలో ఓ ఎలా వచ్చింది ఆ ప్లస్ ఊ కలిస్తే ఓ అవుతుందట మహా ప్లస్ ఉపాధ్యాయ మహోపాధ్యాయ చూసారా ఆ ప్లస్ ఊ కలిస్తే ఓ వచ్చింది దీర్ఘం వచ్చింది అనుకోండి ఓ అవుతుంది అంటే ఆ ప్లస్ ఈ కలిస్తే ఏ అయింది ఆ ప్లస్ ఊ కలిస్తే ఓ వచ్చింది ఆటి సున్నా పెడితే అం ఆటు రెండు సున్నాలు పెడితే ఆహా అని చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటాం మనం ఇప్పుడైతే సున్నాని ఏమంటాం మనం బిందువు లేకపోతే దాన్ని పూర్ణ బిందువు అని పిలుస్తాం వీటిని ఉభయాక్షరములు సున్నా విసర్గ ఉంది సార్ ఆహా అని అంటాం రెండు సున్నా రెండు సున్నాలు పెడితే దాన్ని విసర్గ అని పిలుస్తాం మనం ఇలా సున్నా కానీ విసర్గ కానీ అరసున్నాలు మీకు బాగా పై తరగతులకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకప్పుడు పద్యాలల్లో అరసున్నాలు వస్తాయి నకార పొల్లు పలుకుతూ ఉంటుంది అది అని అలా వచ్చేటటువంటివి వీటిని ఉభయాక్షరములు అని పిలుస్తారు చూసారా అచ్చులు మీరు ఒకటో తరగతిలో నేర్చుకున్నారు ఐదో తరగతిలో నేర్చుకున్న దానికి ఇప్పుడు ఒక రెండు పదాలని కలిస్తే ఎలా ఏర్పడతాయి అనేటటువంటి వాటి గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ ప్లస్ ఆ కలిస్తే సవర్ణ దీర్ఘ సంధి అయింది అంటే అదే అచ్చులు పరమైతే సవర్ణ దీర్ఘ సంధి వస్తుంది అనుకున్నాం ఆ ప్లస్ ఈ కలిస్తే ఏ అవుతుంది ఏ ఓ అర్ ఆ ప్లస్ ఊ కలిస్తే ఓ వస్తుంది ఆ ప్లస్ రూ కలిస్తే అర్ మహా ప్లస్ ఋషి మహర్షి దేవా ప్లస్ ఋషి దేవర్షి నిజంగా చాలా సులువుగా ఉంది కదా మీ పాఠాలలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క పదాన్ని చూస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఎలా ఏర్పడ్డాయి అనేది చాలా సులభంగా మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు ఇప్పుడు మనం హల్లుల్లోకి వెళ్దామా చూసారా ఒక పట్టికలాగా చాలా చక్కగా కనిపిస్తోంది కాఖా గాఘాని ఇన్యా కాదండి మనకు నేర్పడం కోసం అది ఎలా పలకాలి అని తెలియడం కోసం ఏం చేస్తారు చిన్నప్పుడైతే ఇన్యా ఈని ఆన అలా నేర్పుతారు ఇప్పుడు మనం జ్ఞానము అని పలుకుతాం ఆ అక్షరాన్ని అవునా జ్ఞా టాఠా డాఢాణ్య చాచా జాఝాణి టాటా డాఢాణ తాత దాధాన పాప బాబామా ఒకటో తరగతిలో నేర్చుకున్న వాళ్ళు మీ మిత్రులతో కలిసి సామూహికంగా పలికినవన్నీ గుర్తొస్తూ ఉన్నాయా అయితే ఇప్పుడు ఆరో తరగతికి వచ్చిన తర్వాత ఈ హల్లులని చాలా లోతుగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది ఎందుకో తెలుసా మనం ఇందాక అనుకున్నాం ఒక్కొక్క ఉత్పత్తి స్థానం ఏమిటి అనేటటువంటిది ఆ ప్లస్ ఈ కలిస్తే ఏ వచ్చింది ఇలా మనం అనుకున్నట్లుగానే హల్లుల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ మనం ఒకటి అనుకున్నాం వాటిని ప్రాణము అన్నాం ఏమన్నాం ప్రాణం అన్నాం ప్రాణం ఎవరు ఎక్కడ ఉంటుంది ప్రాణి మీద ఉంటుంది ప్రాణి అనేటటువంటి వాడు ఎవరి మీద ఆధారపడతాడు ప్రాణం మీద ఆధారపడతాడు కదా ఈ వర్ణాలు కూడా అంతేనటండి కాఠా డాఢ చాచా జాజ టాటా డాఢ తాత దాధ పాప బాబ ఇలా ఏ హల్లులైనా సరే కా అన్న నిజానికి అది ఒక ఇది క ప్లస్ ఆ కలిస్తే ఆ కలిస్తేనేమో కా అయింది మీకు గుణింతాలు అని నేర్పుని ఉంటారు గుర్తొచ్చిందారా గుణింతాలి అస్సలు గుర్తు రాలేదు కా కటు దీర్ఘం ఇస్తే కా కా గుడిస్తే టీ టీ తు పొల్లు ఇస్తే టీ ఇలా నేర్పుతారు చిన్నప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి వీలుగా కానీ ఇప్పుడు మనం అలా చెప్తామా కాదు ఇందాక మనం అచ్చులు చూసాం క టీ ఆ కలిస్తే కా అయింది అంటే తలకట్టు దేనికి చిహ్నం అది ఆ దీర్ఘం క ప్లస్ ఆ కా ఈ టీ 
plus o k k plus r r k plus y k k plus o k అవునా అంటే ప్రాణికి ప్రాణాన్ని చేరిస్తే అది ఒక రూపం వస్తుంది అన్నమాట అవే హల్లులు వాటిలో నుంచి వచ్చేవే గుణింతాలు అన్ని గుణింతాలు గుర్తొచ్చేసినాయా ప ప్లస్ ఆ ప ప ప్లస్ ఈ పి అవునా ఇవి గుణింతాలని ఒక దగ్గర రాయడం ఒక ఎత్తు అయితే పైన అందుకే ఒకప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు మీ టీచర్ గారు ఐదో తరగతికి వచ్చే వరకు కూడా తలకట్టు దీర్ఘం గుడి గుడి దీర్ఘం ఇటువంటివన్నీ ఇచ్చేసి కింద నుంచి ఒక పట్టు టా టా డా డా చాచ ఇలా హల్లులన్నీ ఇచ్చి గుణింతాలన్నీ రాయమనేవాళ్ళు అవి ఎందుకు అని అంటే అలా సాధన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏ అచ్చుతోటి అది కలిసి ఉంది అది ఏం పలుకుతోంది అనేది చాలా సులువుగా నేర్చుకుంటారనమాట అప్పుడు ఏ ఏ అలా రెండు అక్షరాలు ఒక అచ్చు హల్లు కలిస్తే ఒక అక్షరం ఎలా ఏర్పడింది అలాంటి అక్షరాలు కలిస్తే ఎలా పదాలు ఏర్పడతాయి ఆ పదాలలో ఉండేటటువంటి మూల సూత్రం ఏమిటి ఎలా ఏర్పడ్డాయి అనేవి చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటాయి కానీ అర్థం చేసుకుంటే మాత్రం మీకు పై తరగతుల్లో వచ్చే వ్యాకరణ అంశాలన్నీ కూడా మరింత సులువుగా మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు ఉదాహరణకి మామూలుగా హల్లులు నేర్చుకోవడం వేరు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి హల్లుల్లో ఇందాక అనుకున్న ఉత్పత్తి స్థానాలు అని పలికేటటువంటివి కొన్ని హల్లుల్ని పలకాలనుకున్నప్పుడు దానికంటే సులువుగా ఉందనుకోండి రెండు పదాలను విడివిడిగా పలకకుండా మనం ఇందాక ఏం చేసాం రెండింటిని కలిపేసి ఒక దాన్ని తీసేసి ఒక అక్షరమో దీర్ఘమో ఏదో ఒకటి వెళ్ళిపోతుంది రెండు పదాలను కలుపుకున్నాం అదే విధంగా రెండు ఒక అక్షరాన్ని హల్లుతో కలిపేసుకొని పలుకుతూ ఉన్నాం ఇంకా సులువుగా చేయాలంటే ఏం చేస్తారో తెలుసా కఠినమైన పదాన్ని వాడడం మానేసి సులువుగా ఉన్నటువంటి పద అక్షరాన్ని మనం తెచ్చుకుంటాం ఎలా అంటారా మనం ఇందాక అనుకున్న ఉత్పత్తి స్థానాలు అని చెప్పేసని ఈ ఉత్పత్తి స్థానాలలో ఆ ఇందాక అనుకున్న ఆ కంఠం తెరవంగానే వచ్చినటువంటిది ఆ ప్లస్ ఆ కలిస్తే కా అయింది అనుకున్నాం మీరు సరదాగా కూర్చున్నప్పుడు ఏది పలికినప్పుడు ఏది సులువుగా ఉంటుంది అనేది సాధన చేసి చూడండి ఆ వ్యత్యాసం అనేది తెలిసిపోతూ ఉంటుంది పరుషము అంటే కఠినంగా కొంచెం కఠినంగా ఉండేది పలకేటువంటి సులువుగా ఉండేటటువంటిది పలకడానికి ఉండేటటువంటి ఆ భేదం అందుకే భాష బాగా వచ్చేసిన తర్వాత సులువుగా ఉన్న పదాలని వాడుతూ ఉంటాం మనం మీరు పదాలని మనం పద్యాలని చూస్తూ ఉంటే కా బదులు గడ్డా చా బదులు గజా ఇలా వస్తూ ఉంటాయి అమ్మలగన్న ఎమ్మ కన్న కా దేనిగా మారింది రెండు పదాలు కలిసినప్పుడు గాగా మారింది పా బదులుగా బా వాడతాం మా పటేల మా బడేల మా వటేల పా వా ఇలా వస్తుంటాయి ఇప్పుడు మనం ఆ హల్లుల యొక్క పట్టికని మనం గమనిస్తే అది ఎలా వచ్చినాయి అనేది చూద్దాం కా చా టా తా ప ఈ వర్గం యొక్క ప్రథమ అక్షరాలు మొదటి అక్షరాలన్నిటినీ మనం తీసుకుందాం వీటిని వర్గ ప్రథమ అక్షరాలు అని పిలుస్తారు కా చా టా తా ప ఇవి వర్గం యొక్క టేబుల్లో మొదటి అక్షరాలు కా కా గా ఘాన్యా ఇది కవర్గ అంటే ఎవరైతే వర్గంలో ప్రథమ అక్షరం ఉంటాడో వాడు లీడర్ అంతే కదా మరి కాబట్టి ఆయన ఏమంటాం మనం కవర్గ చాచా జాజాని మీకు టేబుల్ మీ క్లాస్ రూమ్లో ఉంటారు టేబుల్ ఆ బెంచ్ లీడర్ ఈ బెంచ్ ఝాన్సీ రాణి బెంచి అలా అని చెప్తాం కదా అలాగే ఎవరైతే వర్గంలో ప్రథమ ఉంటారో వాళ్ళని ఆ వర్గంతో మనం పిలుస్తాం టాఠా డాఢాన్య అంటే కవర్గ చాచా జాజాని చవర్గ టాఠా డాఢాణ ఏమవుతుంది వెరీ గుడ్ టవర్గ తాతా దాధాన ఏమవుతుంది తవర్గ పాప బాబా మా పవర్గ అంటే ఈ వర్గ ప్రథమ అక్షరాలైనటువంటి కాచాటా తాపలని మనం పరుషములు అని అంటాం ఎందుకు అవి పరుషంగా ఉన్నాయంటే దానికంటే తేలికైనటువంటిది ఇంకోటి కనిపిస్తుందండి తేలికని మనం సరళము అంటాం సరళం అంటే తేలిక టపలికేది అని అలా తేలికగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని సరళాలు అన్నారు అవేంటో గమనిద్దామా మనం గా జా డా దా బా గా జా డా దా బా 
వీటిని సరళాలు అని అంట మళ్ళీ గమనించండి కాచాట తపలని పరుషాలు అన్నాము గాజాడ దబలని సరళాలు అన్నాం ఎందుకని అంటే కా పలికడం తేలిక అవుతుందా గా పలకడం తేలిక అవుతుందా చూడండి కా లోపలికి పెట్టాల్సి వచ్చింది నాలుగుని గా ముందుకు పెట్టాలి అందువల్ల కూర కాయలు కూరగాయలు కా బదులు గా వచ్చేస్తే చాలా తేలికగా మాట్లాడగలుగుతాం అందుకని కానేమో పరుషం అన్నాం గానేమో సరళం అన్నాం అర్థమైందా కచ్చట తపలను పరుషాలు అన్నాము వాటికి పరుషాలకి బదులుగా మనం చాలా సులువుగా భాషని మాట్లాడుకోవడం కోసం పరుషం ఉన్న చోట కా బదులు గా వాడతాము చా బదులు ఆ జా వాడతాం తా బదులు డా వాడతాం తా బదులు దా వాడతాం పా బదులు బా వెరీ గుడ్ ఇంతవరకు మనకి పరుషాలంటే ఏమిటి సరళాలంటే ఏమిటి అనేది అవగాహన వచ్చింది అలాగే వర్గ ప్రథమాక్షరాలు కవర్గ చవర్గ టవర్గ తవర్గ పవర్గ ఇలాగే ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక మనం క అంటే కంఠంలో నుంచి ఆతో పాటు కంఠం నుంచి వచ్చింది అని అనుకున్నాం కంఠం నుంచి వచ్చినటువంటిది కాబట్టి వీటిని కంఠ్యాలు అన్నారు ఆ కంఠం తెరవంగానే కొంచెం కంఠం కొంచెం పెట్టి నాలుగు లోపలి పెడితే కా కా ఇవి కంఠం నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి వీటిని కంఠం నుంచి ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి కాబట్టి కంఠ్యాలు అన్నారు బాగుందిరా అయితే తాళవ్యములు అని అంటారు చా కొంచెం పే చా చా జా జా తాళవ్యములు అని అంటాం తాళువుల ద్వారా వచ్చేవి కాబట్టి వాటిని మనం తాళవ్యములు అని అంటాం అలాగే నాలికని పై అంగిలికి చిన్నప్పుడు నువ్వు ఇలా పెట్టకుండా మాట్లాడు అంగిలికి త పై అంగిలికి తగిలించకుండా ఈ అక్షరాన్ని పలుకు అని పందెం కట్టేవాడు నువ్వు అలా పలికితే నీకు ఇది ఏదో బిస్కెట్ ఇస్తాను లేకపోతే పిప్పర్మెంట్ ఇస్తాను పాపం పలకడం వచ్చేది కాదు వాళ్ళు ఓడిపోతే వచ్చేటటువంటిది ఏమో ఎక్కువ ఉండేది వీళ్ళు గెలిస్తే వచ్చేదేమో తక్కువ ఉండేది ఇలాంటి ఆటలు ఎప్పుడైనా ఆడారా లేదు కదా వద్దు ఇప్పుడు చూడండి టా టాఠా డాఢా అన్నప్పుడు నాలుకని పై అంగిలికి తగిలించి మనం పలుకుతూ ఉన్నాం టాఠా డాఢా అన్నప్పుడు అది పై అంగిలి మనం తెలుగులో అంగిల్ని మూర్ధన్యము అంటారు ఏమంటాం మనం మూర్ధన్యము అంటాం అటువంటి మూర్ధన్యాల ద్వారా పలికేటటువంటి టాఠా డాఢా ఇవి మూర్ధన్యం పై అంగిలికి నాలుక తగలడం వల్ల ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటివి కాబట్టి వాటిని మనం మూర్ధన్యములు అని అన్నాం అలాగే దంతాలు పళ్ళు ఈ దంత్యములకి నాలుక వచ్చిన తర్వాత గాలి దంతాలకి నాలుక తగలడం వల్ల తాత చిన్న పిల్లవాడు అప్పుడే ఐదు ఆరు నెలల తర్వాత మొదటిసారి పలికేటప్పుడు అప్పటి వరకు ఆ అని నోరు తెరిచాడు అనుకున్నాం తర్వాత అచ్చు పలకాలి అని అనుకుంటే ఆ నాలుక ఏమవుతూ ఉంటుంది ముందు కదులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అన్ని పళ్ళు వచ్చి రాకముందు ఆ పై ఉన్నటువంటి పళ్ళ దగ్గర ఉన్న స్థానానికి తగలడం వల్ల అబ్బా మా అబ్బాయి అత్తా అని పిలిచాడు అనుకుంటాం అది తగలకపోతే పెదానికి తగిలింది అనుకోండి అమ్మా అన్నాడు అంట అమ్మ అంటే అదృష్టమా అత్త అంటే అదృష్టమా చాలా మీరేం పలికారు చిన్నప్పుడు అనేది అమ్మని అడుగుతారా అసలు ఇప్పుడు మనం అత్త తా పలకాలి అని అంటే నాలుక దేనికి దంతాలకి అనుకోవాలి తాత దాద్ద అన్నప్పుడు ఈ దంతాలకి నాలుక తగలడం వల్ల వచ్చు కాబట్టి వాటిని ఏమని పిలుస్తాం మనం దంత్యములు అని పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తాం దంత్యములు దంతముల యొక్క సహాయం దంతముల నాలుక దంతములకి తగలడం వల్ల వచ్చే ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి అక్షరాలు కాబట్టి వాటిని మనం దంత్యములు అని పిలుస్తాం ఇప్పుడు ఉందిరా పెదవులు రెండు కథలకు కలపకుండానే పలక కలవ మా ఆప పెదాలని కలపకుండా ప పలగలవా పలగలవా లేదు ఎందుకని మా పాప బాబా అన్నప్పుడు పెదవులని కది రెండు పెదవులని కలిపినప్పుడు మాత్రమే ఉత్పత్తి అవుతాయి కలిపి వదిలిపెట్టినప్పుడు వచ్చేటటువంటి శబ్దం పాపా బాబా కాబట్టి వేటి సహాయంతో అక్షరాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి 
papa, baba. Where is a high and third path? The other one, pedal, what in a man, ostiamulu and gulista. Evantamo, ostiamulu and enta. Ostiamula yet as a high and third palike with abati, papu, let the papa, baba, vitini, ostiamulu and enter. Mali gamani dama. Akar a la toti. A a ikar halula kata dada. Vitini tantandwara. Tabati tantiamulu. E e at atsul. Ikara cha cha ja ja halul. E vitini mano. Tala viamulu and anukuna. Alage tata dada. Murthanyamulu. Sahayan toti. Palicated twenty yanukuna. Cha cha. Let Pate Tata Ivani Kuda Dantiamula Yakta Sahayan Thoti Palicate at twenty V. Ostiamul O Papa Baba Ivani Kuda Pedavul Pedavulani Ostium Ostiamula Sahayan Thoti Palicate at twenty V. Alade Konitoni Rendu Taliste Gani was the end. Tantamo Ostium Rendu Tot Sahai O Palatalan Kondi. Oh, oh, ow, and now I'm going to ow and palatalian and take a oh, ow, mudu, mudu cavalli. At twenty watt in mano, danto ostiamulu, tanti ostiamulu, ostium goda, saha and the travel center. I ow it twenty watt. Sathana chala saluda and unto the other. Manakuna twenty pedavala pear lu, avi, mimitrula pear lu, sathana chestnar and twenty, andula una twenty are achero. Emity, Tantiama, Talaviama, Dantiama, Emity and Edi, Pronta Talam ala Burthins Kuntunte, Chala Sadhana, Sulu Rountain. If we end the Kuman and Chetuna one and day, Manindaka, Savarna dir Tasandi, and a de Atsuti, Ade Atsuachina Tlaite, Savarna, Ade Atsuachina Tlaite, Savarna dir Tasandi and Kuno. Ye wo Arlu Gonamulu Tabati, Avi was the A plus E, A plus A, A plus O. Illavas the Gonamulu and Anukuna. Incotatundi Urti Mamul Ranta Urdhul and Mosel Tadendi Urdhi and Apurdi Bada Water Daninchi Mithata Lunar and Toru Indutan and Naru Miru Mithandri Mithandri Tante Walatan Antapada Wal Grand Antam Adi Urdhi and Ante Allah A plus A Taliste A Dirton. A plus E taliste A in A plus E taliste I out Maha plus Yeta Mahaita Yeta plus Yeta Yeta Ita Susara A A plus E taliste Eva Chinan Kuna in that A plus E taliseta pretty Eta plus Eta Eta Ita Iochin Ante I aulani, Rudhulu and Bill. Bada, Mudota, Abhurdi Chendina Taravata, Palicated. I aul Rudhulu Stai Tabati Vatin, Rudhis and the Yenant. Ila, Atsulo Ches, Antula Lagate, Satan Chestamo, Alage, Halulo, Tabaduda Dravachi, and take Tachata Tapalati Baduluda, Gazada the Baluchina Plate and Parushalati Baduluda Saralal was there than Sarala de Sandhi and enter. Ila Anitum in a Santulamik in the Loste. Chutvasandi, Chutvasandi. We turn into Kante, Madame in that Manancuno. Even Kantin Dwara Palikevi, Dantala Dwara Palikevi, even Niota Taite, Sadhaninga, Chinnapudu, Pronatural Malapalakalir, Ottatarati and Dataratilo. Aventa Damaninchera, Aman in that other pet net twenty. Work up the march shall look at the tapalite. A work that chivari at shalune. Nya, ni, na, na, ma. Nya, ini, ana, na, ma. Nya, a turn in Chipolutuno. A man in that portal petrun tam pillar on Napudo. Mukumu story. Nya, Apollo to an enter. Palagalama. Nya, Radu. Ante, Denidwara was Tondi, Mukudwara, Mukuyata Sahai and Thirty Palicate at Ventaxiramu. Mukunemana Sita and Evantamo, 
నాసిక అంటాం నాసిక యొక్క సహాయంతో పలికేటటువంటివి కాబట్టి వీటిని అనునాసికములు అంటారు ఏమంటా అనునాసికములు ఞ ని అణ న మ ఇవన్నీ కూడా నాసికము యొక్క సహాయంతో పలికేటటువంటివి కాబట్టి అనునాసికములు అని అంటాం మీరు కొంచెం తరగతులు లోటో పాఠాలు మారిన తర్వాత అనునాసిక సంధి అనేది వస్తుంది వాక్ ప్లస్ మయ్యము అని అన్నాం అనుకోండి చూడండి వాక్ అనగానే కవర్ కదా కా ఉంది కదా వాడు ఏం చేస్తాడు అట్నా తెలుసా మీరు మీ బెంచ్లోకి ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నారనుకోండి లేదు ఇది మా ఫ్రెండ్ ప్లేస్ కూర్చుంటే మా ఫ్రెండే కూర్చోవాలి అంతే తప్ప వేరే వెనక బెంచ్ వాళ్ళని ఇస్తారా మీరు లీడర్ ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకోడు అలాగే వాటనంగానే మయము అని మా వచ్చి వస్తే వాడు ఏం చేస్తాడు అట్నా తెలుసా లేదు నా వాళ్ళనే నేను తెచ్చి పెడతా అంటట్ట కవర్గలో ఉన్నటువంటి లీడర్ పాపం వాడి ఫ్రెండ్ ఎవరు వాళ్ళ బెంచ్లో ఉన్నవాడిని జ్ఞా కదా ఏమైపోయింది వాక్ ప్లస్ మయము వాన్మయము అయింది వాన్మయము జ్ఞా జ్ఞా వచ్చి చేరింది షట్ ప్లస్ మయము షట్ ప్లస్ మయము మా ఉంది కదా వాడు ఏం చేశారు ట టవర్గలో ఉన్న వా వాడి అనునాశ్రమే ఎవరు అణ ఆ వెరీ గుడ్ అణ కదా కాబట్టి షట్ ప్లస్ మయము ఏమైంది షణ్మయము లేదా షట్ ప్లస్ ముఖుడు షణ్ముఖుడు అణ వచ్చి చేరుతుంది ఇప్పుడు అర్థమైందారా మనలో ఉండే సమైక్యత అనేటటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అనేది అచ్చుల్ని హల్లుల్ని చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళ కోసమైతే వాళ్ళ మిత్రులైతే ఎంత బాగా కలుపుకుంటారు అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది అంతగా కలిసిపోతారట అవునా మీ తరగతిలో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా కలిసిపోయి మెలిసి ఉంటారో అంత గొప్పగా కలిసిపోతాయట హల్లుల్ని నేర్చుకుంటూ ఉంటే మనకి తెలిసేది అదే మనం మనకంటే పెద్దవాళ్ళతోటి కలిసిపోతాం గుణింతాలలాగా మనకంటే తర్వాత పదాల వాళ్ళతోటి కలిసిపోతాం మన కంటే పెద్ద చిన్న వాళ్ళతోటి కలిసిపోతాం ఆ పదలో ఎవరికైనా మన వాళ్ళకి రక్షించాల్సి వస్తే మీ టైం పాప ఎలాగ ఇటు అనునాసికాలు వాళ్ళని రక్షించేయో వర్గ ప్రథమ అక్షరాలు అలాగే మీరు కూడా రక్షిస్తారట నిజంగా అచ్చుల్ని హల్లుల్ని నేర్చుకుంటూ ఉంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది కదా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి కూడా విభేదాలు వస్తాయటండోయ్ నేనే గొప్ప అంటే నేనే గొప్ప అని అచ్చులు హల్లులు రెండు చిన్న తరగతుల్లో మీరు కథ వినే ఉంటారు నేనే గొప్ప అనుకుందట అలానయట మేము అసలు మీ మీతో మమ్మల్ని కలుపుకోకుండా మీరు ఏమేమి పలకలేరు చూసుకోండి అందట మరి నిజమే కదా ప్రాణం లేకుండా ప్రాణి ఎలాగైతే ఉండలేడో హల్లులు ఉండగలవా అప్పుడు అవి అన్నాయట మీరు విడిగా ఉన్నంత మాత్రంలో ప్రాణం ఒక్కటే గాలిలో ఉంటే దానికంటూ రూపం లేకుండా ఆకారం లేకపోతే ఎవరైనా గమనిస్తారా లేకపోగా ఏమంటారు ప్రేత ఆత్మను ఇంకోటో ఇంకోటో భయపడతారు దానికంటూ రూపం ఉండాలి కదా ఆ రూపం ఉంటే దానికి మంచిగా ఎంత అలంకారమైన ఒక హల్లు ఉంటేనే ఆ హల్లులు పదాలుగా మారినవి ఆ పదాలు వాక్యాలుగా మారినవి కథలు చెప్తా ఉంటాయి చెప్పగలుగుతాం ఇన్ని చేయాలి అని అంటే హల్లు ఉండాలి అంతేనా మీరు చాలా చక్కగా అందంగా మీకు జుట్టూ ఉంటే అమ్మ చాలా మంచి మంచి పూల జల్లు అన్నీ వేయగలుగుతుంది అంటే ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళకి అనుసంధానం అనేటటువంటిది ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అనేది మనం ఈ వర్ణమాలని చూస్తూ ఉంటే గమనిస్తూ ఉంటే అవి శారీరకమైనటువంటి మనకి అభివృద్ధినే కాదు మనం ఎందుకు పలకాలి అబ్బా తెలుగు పాఠమా బోర్ అనుకుంటాం తెలుగు పద్యం అయితే ఇంకా బోర్ అనుకుంటాం కానీ అది ఎంత మనసి మనకి కావలసినటువంటి శారీరకమైనటువంటి శక్తినే కాదు మీకు కావలసిన మెమరీని ఎలా పెంచుతుంది అనేది ఈ వర్ణమాలను చూస్తూ ఉంటే మీకు ఇప్పుడు అర్థమైపోయిందా ఈ అక్షరాన్ని పలుకుతూ ఉంటే ఆ దవడలతో పాటు మెదడు నుంచి వచ్చేటటువంటి అన్నీ కూడా కదలిక సాధన అనేటటువంటిది ఫిజికల్గా మీరు చక్కటి డ్రిల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మీ శరీరం ఎంత గట్టిగా దృఢత్వంగా ఉంటుందో అంతకంటే గొప్పనైనటువంటి దృఢత్వంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది తెలుగు పదాలని తెలుగు భాషని సాధన చేస్తూ ఉంటే చాలా ఆనందంగా కూడా ఉంటూ ఉంటుంది అట ఎందుకని మన ముఖంలో ఉన్న భాగాలన్నీ కూడా కదులుతూ ఉండడం వల్ల మంచి ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయి దానివల్ల అవి చాలా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండగలుగుతాయట ఇప్పుడు మనం మిగిలినటువంటి హల్లుల గురించి చూద్దాం యా రా లా అలా వా ఏమంటాము 
బండిరా అందామా ఒకటో తరగతప్పుడైతే మనం నేర్చుకునేటప్పుడు అలా పలుకుతాం అలా బండిరా ఇప్పుడు వాక్యంలో కానీ పదంలో మనం ఏమని పలుకుతామో దాన్ని సాధన చేయడం అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటిది అలాగే పలకడంలో ఉండేటటువంటి తేడా ఎందుకు ఉంది రా ఎర్రని రంగు ఆమె చొక్క ఎర్రగా ఉంది ఎర్ర అని అంటామా అను గొర్ర అని అంటామా అను గొర్రము అంటే రాకి ర అంటే మనం అనుకునే బండి రాకి అలాగే ళ గల గలగల నవ్వుతోంది అనడానికి గళమెత్తి పాడుతోంది లాకి అలాటి తేడా ఇలా అక్షరాలని మనం పలికేటప్పుడు దాని యొక్క భేదాన్ని గుర్తించడం ఒక ఎత్తైతే దాన్ని ప్రయోగించడం వల్ల కలిగేటటువంటి ప ప్రయోజనం ఏమిటి అవి ఎలా ప్రయోగిస్తాము అనేది ఈ ఆరో తరగతి నుంచి మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అది నూతనంగా వచ్చినటువంటి పాఠ్య ప్రణాళికలో పేజ్ నెంబర్ ఇరవై నాలుగు గమనిస్తారా గమనించిన తర్వాత ఆ వాటన్నిటినీ కూడా చార్ట్ రూపంలో భద్రపరుస్తూ మీ పాఠంలో ఉన్నటువంటి గత స మనం అనుకున్న అమ్మ కోసం పాఠాన్ని మీరు చదివి ఉంటారు విన్నారు కదా అప్పుడు ఆ పదాలల్లో వచ్చినటువంటి అరవ తరగతిలో మీకు వచ్చినటువంటి పా ఆ పాఠంలో వచ్చినటువంటి మొదటి పాఠంలో వచ్చినటువంటి ఆ పదాలల్లో సరళాలని అంటే తేలికటి రాపలికేది ఇందాక అనుకున్నాం రాచటాపలు పరుషాలు మీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక పా పాదాన్ని తీసుకోండి ఒక నాలుగు లైన్లు తీసుకొని ఇందులో ఉన్న పరుషాలని గుర్తించడం అలాగే సరళాలు డజ డబలు సరళాలు అనుకున్న వాటిని గుర్తించడం ఇందా మనం ఓష్ఠియములు అనుకున్నాం పలికేటట్టు పాప బాబా అలాగే జ్ఞాని అన నాసికం ద్వారా పలికేటటువంటి అందులో ఉన్న అక్షరాలని ఒక్కొక్క పేరా తీసుకుంటూ దాంట్లో అండర్లైన్ చేసుకొని సాధన చేస్తారా మర్చిపోతారా ఎంత సాధన చేస్తే మీకు అలా రెండు పదాలు కలిస్తే ఎలా వచ్చినాయి మీ పాఠంలో ఉన్నటువంటి ఆ పద్య పదాలలో కలిసి ఉన్నటువంటి సంధి పదాలు ఏమేంటి అవి ఏ రెండు పదాలు కలవడం వల్ల ఏర్పడ్డాయి అది విడదీస్తే ఏమవుతుంది ఇలాంటి వాటిని జాగ్రత్తగా సాధన చేయండి ఇప్పుడు మనం ఇందాక నేర్చుకున్నటువంటి వ్యాకరణ అంశాలకి అనుగుణంగానే ఏడవ తరగతి పాఠం గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఏడవ తరగతిలో మొదటి పాఠం స్త్రీలు పొంగిన జీవగడ్డ అనుకున్నాం గత స తరగతుల్లో మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంతటి వరకు ఆరవ తరగతిలో మనం నేర్చుకున్నటువంటి పరుషాలంటే ఏంటి సరళాలంటే ఏంటి కంఠ్యాలంటే ఏంటి మూర్ధన్యాలంటే ఏంటి దాన్ దంత్యాలంటే ఏంటి ఇవన్నీ వీటన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకున్నాం అలాగే ఇందాక మనం తరగతిలో అచ్చుల్లో ఉన్నట్లయితే అచ్చుల్లో నుంచి ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుంటూ వచ్చాం ఆ ప్లస్ ఈ కలిస్తే ఏ అవుతుంది ఏ ఓ అరులు గుణములు అలాగే ఐ అవులు వృద్ధులు అవి ఎలా ఏర్పడ్డాయి రెండు పదాలు కలిసినప్పుడు సంధి ఎలా ఏర్పడింది అనేది మనం ఈ పాఠంలో ఒక్కసారి చూద్దాం ఒక్కొక్క పాదాన్ని తీసుకుంటూ ఆ పాదంలో ఉన్నటువంటి సంధి పదాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి అనేది మనం గుర్తిస్తూ వద్దాం మొదటి పాఠాన్ని చూసారా స్త్రీలు పొంగిన జీవడడ్డై పాలు పారిన భాగ్యసీమై స్త్రీలు పొంగిన జీవడడ్డై పాలు పారిన భాగ్యసీమై వరలినది ఈ భరత ఖండము భక్తి పాడరతమ్ముడా స్త్రీలు పొంగిన జీవడడ్డై పాలు పారిన భాగ్యసీమై వరలినది ఈ భరత ఖండము భక్తి పాడరతమ్ముడా ఇందాక మనం రెండు పదాలు కలిస్తే సంధి ఏర్పడుతుంది అని అనుకున్నాం జీవడడ్డ ప్లస్ ఐ జీవడడ్డై భాగ్యసీమ ప్లస్ ఐ భాగ్యసీమై వరలినది ఈ భరత ఖండము భక్తి పాడర తమ్ముడా మనం ఆరవ తరగతిలో నేర్చుకున్నప్పుడు అక్షరాలని నేర్చుకుంటూనే ఇందాక మనం గుణింతాల వరకు నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం 
ఆ టలిస్తే క అయింది ఈ టలిస్తే కి అయింది ఓ టలిస్తే కు అయింది ఇలా అనుకున్నాం ఇప్పుడు మనం రెండు అక్షరాలు కలిస్తే రెండు ద్వి అంటే రెండు అని అర్థం ద్వి అంటే అన్ని రెండు ద్వి అక్షరాలు ద్విత్వాక్షరములు ద్వి రెండు అక్షరాలు కనుక కలిసినట్లయితే వాటిని ఏమని పిలుస్తావు ద్విత్వాక్షరములు అని అంటాం వేరు వేరువి కలిసిని అనుకోండి వాటిని సంయుక్తము సంయుక్తం అంటే కలిసిపోవడం వేరు వేరు అక్షరాలు కలిసినట్లయితే వాటిని సంయుక్తాక్షరములు అని అంటారు ఏమేంటి ద్విత్వాక్షరములు సంయుక్తాక్షరములు ద్విత్వాక్షరములు సంయుక్తాక్షరములు ఇప్పుడు ఇందులో మనం చూడండి శ్రీ శ్రీలు పొంగిన జీవ గడ్డై అన్నప్పుడు శ్రీ స్ ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి మనకి ఇందులో ఒక హల్లు రెండు హల్లులతో అచ్చు శ్రీ భాగ్య గాగ్య భక్తి కా తా ఈ భక్తి కా తా ఈ తి భక్తి భక్తి ఇలా చూసారా సంయుక్తాక్షరములు ద్విత్వాక్షరములు మీ పాఠంలో ఉన్నటువంటివి ప్రతి పదాన్ని పలికేటప్పుడు గడ్డ డాకి డావత్తు అదే డావత్ డాకి డావత్తే ఇలా వచ్చినట్లయితే డా ఇప్పుడు గమనించారా సంయుక్తాక్షరములకి ద్విత్వాక్షరం భాడ్య ఈ పాదంలో ఉన్నటువంటి సంధి పదాలను మీరు గమనిస్తారు అలాగే రెండో పాదం చూద్దాం వేద శాఖలు వెలసనిచ్చట ఆది కావ్యం బలరనిచ్చట బాధరాయణ పరమ ఋషులకు పాదు సుమ్మిది చెల్లెల వే చూడండి దీర్ఘాక్షరాలని వేద శాఖలు ఆది అన్నప్పుడు కా మనం ఇందాక అర్చులు నేర్చుకున్నప్పుడు అన్న దీర్ఘములు దీర్ఘాక్షరాలని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేది గమనిస్తూ వస్తున్నా వేద శాఖలు వెలసనిచ్చట ఆది కావ్యం బలరనిచ్చట బాధరాయణ పరమ ఋషులకు పాదు సుమ్మిది చెల్లెల ఇలా ప్రతి పాదంలో ఉన్నటువంటి దీర్ఘాక్షరాలని మనం గుర్తిస్తూ వస్తాం మనం ఇందాక అనుకున్నాం దీర్ఘాక్షరములు ప్లుతాక్షరములు ప్లుతం అంటే పొట్టి అక్షరాలు దీర్ఘాక్షరాలని గుర్తించిన తర్వాత దానికంటే తక్కువ ప్రమాణాలు అ ఇ ఓ వీటిని మనం పొట్టి అక్షరాలు ప్లుతం లఘు ఒక మాత్రా కాలంలోనే పలికేటటువంటి ఒక రెప్ప పాట సమయం లోపల పలికేటటువంటివి క గ ఒకసారి అదే కా గా దీర్ఘం వ్యత్యాసాన్ని మీరు మీరు పలికినప్పుడు గమనిస్తూ ఉండండి విపిన బంధుర వృక్ష వాటిక ఉపనిషన్ మధు ఒలికెనిచ్చట విపిన బంధుర వృక్ష వాటిక ఉపనిషన్ మధు ఒలికెనిచ్చట విపుల తత్వము విస్తరించిన విమల తల మీదే తమ్ముడా విపిన బంధుర వృక్ష వాటిక ఉపనిషన్ మధు ఒలికెనిచ్చట విపుల తత్వ విస్తరించిన విమల తల మీదే తమ్ముడా ఇందులో ఒక మాత్ర విపిన వి పి న అదే వి దీర్ఘం ఇందులో వి పి న బన్ బా పి కె వి పు ల ఇటువంటివన్నీ ఏంటి ఒక మా దీర్ఘాలు లేనటువంటి వీటిని మనం సులువుగా నేర్చుకోవడం కోసం పుట్టి అక్షరాలు అంటాం కాదు ప్లూతములు అని అంటాం లఘువులు అని అంటాం ఇంకొంచెం పై తరగతులకు వెళ్ళిన తర్వాత అటువంటి వాటిని మిగిలినటువంటి పాదాలు అన్నిట్లలో కూడా ఆ పొట్టి అక్షరాలు ఏవేవైతే లఘు ఏవైతే ఉంటాయో చాలా తక్కువ ప్రమాణంలో పలికేటటువంటి దీర్ఘం కంటే చాలా తక్కువ సమయంలో పలికేటటువంటి వాటిని గుర్తించండి సూత్రయుగమున శుద్ధ వాస నక్షత్రయుగముల శౌర్య చండిమ సూత్రయుగముల శుద్ధ వాస నక్షత్రయుగముల శౌర్య చండిమ చిత్రదాస్యము చే చరిత్రల చెరిగిపోయన చెల్లెల సూత్రయుగముల చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి రా సూత్ర 
సూత్ర సూ సూ రావాలంటే స్ ప్లస్ ఊ సూత్ర ఎన్ని అక్షరాలు పలుకుతున్నాయి చూడండి సూత్రయుగమున శుద్ధ వాసన దాటి దా దాటి దావత్తు అదే వచ్చింది మనం ఇందాక అనుకున్నాం ద్వితవాక్షరాలటి సంయుక్తాక్షరాలటి ఉండేటటువంటి తేడా ఏమిటి అనేటటువంటిది దేని అదే వచ్చింది అనుకోండి ద్విత్వ సంయుక్తం కలిసి ఉండేటటువంటి శుద్ధ వాసన క్షాత్రయుగముల క్షా అన్నప్పుడు క్ ష్ కావేరు షావేరు వేరు వేరు అక్షరాలు అదే ద అన్న శుద్ధ అన్నప్పుడు ద ద దావత్ దావత్తే వచ్చింది సేమ్ ఒకటే ఉండేటటువంటి అదే క్ష అన్న అనుకోండి క్ ష వేరు వేరు త్ర ఉందనుకోండి క్షాత్ర త్ర ఉందనుకోండి త్ ర్ రా వచ్చి తావేరు రావేరు వేరు వేరు రెండు కలిస్తాయి సంయుక్తం అవుతాయి ఇలా సంయుక్తాక్షరాలకి ద్వితవాక్షరాలకి ఉండేటటువంటి భేదాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉండాలి క్షాత్రయుగమూల శౌర్య శౌర్య చండిమ చిత్రదాస్యము చే చరిత్రల చెరిగిపోయన చెల్లెల చెల్లెల లాకి లావత్ సేమ్ ఒకే విధంగా లా లా ఒకటే వస్తే ఏమవుతుంది వేరేది వస్తే ఏమవుతుంది చరిత్రలు అన్నప్పుడు త్ ర ఇలా ఒక హల్లు ఏర్పడాలి అని అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి అలాగే రెండు అక్ష హల్లులు కలిస్తే ఈ ద్వితవాక్షరాలు కానీ సంయుక్త అక్షరాలు కానీ ఎలా ఏర్పడ్డాయి చాలా జాగ్రత్తగా అటువంటి అక్షరాల కింద మీరు పై పదాలలో ద్వితవాక్షరాలని గుర్తించండి మీరు ఇంకా బాగా సాధన చేయాలంటే ఒక పని చేయొచ్చు వేరు వేరు ఇన్ రంగు రంగుల ఇంకు రెడ్ పెన్ను బ్లూ పెన్ను అలా విడివిడిగా పెట్టుకొని ద్వితవాక్షరాలన్నిటికీ రెడ్ పెన్ తోటి అండర్లైన్ చేస్తారు అలాగే సంయుక్త అక్షరాలన్నిటికీ గ్రీన్ ఇంకో వేరే ఇంకు తోటి అండర్లైన్ చేసుకుంటారు అలా చేయడం వల్ల మీకు సాధన చాలా సులువుగా ఉంటుంది అలాగే మేలి కిన్నెర మేళవించి రాలు కరుగడరాగమెత్తి మేలి కిన్నెర మేళవించి రాలు కరుగడరాగమెత్తి పాలతీయ నిభావి భారత పదము పాడర తమ్ముడా మేలి కిన్నెర మేళవించి రాలు కరుగడరాగమెత్తి పాలతీయ నిభావి భారత పదము పాడర తమ్ముడా కిన్నెర నా రెండు నాలే నాకి నా ఒత్తు అని అంటాం నాకి నా ఒత్తిస్తే నా ఒత్తులు మనం బాగా నేర్చుకొని ఉంటాం కావొత్తు కాటి కావొత్తు గాటి కావొత్తు చాటి చావొత్తు అలా ఏ ఒత్తుకి అదే ఒత్తి ఇవ్వడం ఒక ఎత్తయితే తర్వాత కొంత సమయం అయిపోయిన తర్వాత ఒత్తులు అని నేర్చుకుంటాం మనం ఇందాక గుణింతాలు నేర్చుకున్నట్లు కానీ ఒత్తులు నేర్చుకున్నప్పుడు ఒక హల్లుని తీసుకుంటాం కా తీసుకొని దానికి అన్నిటినీ చేరుస్తూ వెళ్తాం కాటి చావొత్తు కాటి జావొత్తు కాటి మా వత్తు కుమా ఇలా అన్ని అక్షరాలకి ఒక్కొక్క హల్లుని తీసుకొని అన్నిటినీ పెడుతూ వెళ్తాం గావి తీసుకుంటాం గాటి ఒక్కొక్క హల్లుని పెట్టుకుంటూ వెళ్తాం గాటి మా వత్తు గుమా గాటి యా వత్తు పైన అన్ని ఒత్తులు రాసుకుంటాం ఆ హల్లులవి కా గాజ ఇలా వాటిని వీటికి కలుపుకుంటూ వెళ్తాం సాధన చేసే ఉంటారు మీరు ఇప్పుడు గుర్తు వచ్చి ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు కూడా ఎలాగైతే అచ్చులు హల్లులు తర్వాత గుణింతాలు అని మనం ఏమైతే అనుకుంటామో పైన తలగట్టు దీర్ఘం గుడి గుడి దీర్ఘం ఇలా అన్నీ పైన పెట్టుకొని ఇటువైపు కా గా చాజా అన్నీ పెట్టుకొని అన్నిటిని కలుపుతూ సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తాము అలాగే ఒత్తుల్ని కూడా మనం ఇటువైపేమో టాటా డాడ్డ చాచా జాజ టాటా డాడ్డ ఇలా కిందకు ఉంటాయి ఈ పైనేమో కావొత్తు గావొత్తు చావొత్తు జావొత్తు పెట్టుకొని ప్రతిదాన్ని మనం కలుపుకుంటూ సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తాం దాని ద్వారా భాష సులభంగా రావడమే కాకుండా ఏ పదాన్ని మనం అందులో ఉన్నటువంటి ద్వితవాటాలు ఎలా ఉంటాయి సమీక్షలు ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం చేసుకోవడానికి చాలా సులభం 
అట్లా ఇందులో అట్లయితే నెర అవుతుంది అదే రాగమెత్తి తాకి తావత్తు వచ్చింది తమ్ముడ మాటి మాట వస్తూ ఉంటుంది కాకుండా మీ ఉన్నాయి సమీపాక్షరాలు అసలు విత్వాక్షరాలు ఉన్నాయా లేవా అసలు సంయుక్తాక్షరాలు ఉన్నాయా అనేది బాగా ఆలోచన అయ్యేటటువంటి ఇంట్లో నుంచి సాగు చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి మిగిలిన వాటిని చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది నవరసములు చివరూపులు చెవుల విందుగా చూడండి ఎంత తోటి వెళ్ళి ఉంటుంది చూడ నవరసములు నాట్యమాడ చివురు పలు కుళ్ళు చెవుల విందుగ కవిలల్లిన కాంత హృదయుల గార విపవే చెల్లెల నవరసములు నా చూడండి మన కట్టడ్ఘన్య చతజాని తట్టడన తత్త దధన పప బాబ ఇలా కచట తపలు పరుషాలు గజట దబలు సరళాలు జ్ఞాని అనాన ఇవి అనునాసికాలు ఇలా మనం వర్గ ప్రథమాక్షరాలు ఏంటి వర్గాక్షరాలు ఏంటి ఇందాక మనం చూసాం కాచట తాప వీటిని పరుషాలు అంటారు అనుకున్నాం ఇందులో చూడండి నవరసములు నాట్యమాడగట్ట చివురు పలు కులు చెవుల విందుగా చాచా జాజా చా అనేది కాచట తాప పరుషాలు వీడికి ఒక పట్టణం రాసుకుంటాం రాసుకొని ఇందులో పరుషాక్షరాలు ఏమున్నాయి చివురు పలు కులు చా పలు కులు కా చెవుల విందుడ చా కవితలల్లిన కా తాత వి లేదు ఇలా పరుషాక్షరాలని మనం గుర్తిస్తాం సాధన చేయగలమా దేశ గర్వము దీప్తి చెందగ దేశ చరితము తేజరిల్లగ దేశ చరితము తేజరిల్లగ మళ్ళీ చూడండి దేశ గర్వము దీప్తి చెందగ దేశ చరితము తేజరిల్లగ దేశమరసి నీర పురుషుల తెలిసి పాడర తమ్ముడ అంతస్థములు అని అన్నాం ఇందాక మనం నేర్చుకున్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం మనం గుర్తొచ్చిందా అంతస్థములు యా రా రా గుర్రములో రా యా రా రా అలాగే లా అళ గళ వా వీటిని ఏమంటాం మనం అంతస్థములు లోపల చిన్నప్పుడు సాధన చేయడం ఎర్ర ఎర్రలారి పచ్చలారి లా రా రెండు పలుకుతూ ఉన్నప్పుడు రెండు కలిసిపోతాయి లా బదులు రా వస్తూ ఉంటుంది రా పలకలేనప్పుడు లా వస్తూ ఉంటుంది రా ర్ర లా లా ఇవి అంతస్థములు అని అంటాం చూద్దామా రా దేశ గర్వము రా దీప్తి చెందగ దేశ చరితము చరితము రా తేజరిల్లగ రా దేశమరసిన మరసిన రా ధీర రా పురుషుల రా తెలిసి పాడర చూసారా రా ఇటువంటి వాటిని అంతస్థములు అంటారు ఇలాగే మిగిలిన పాదాల్లో ఉన్నటువంటి వాటిని వేరే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంకుతోటి సాధన చేయండి పాండవేయుల పదును కత్తులు మండి మెరసిన మహితరణ కథ కండగల చిక్కని తెలుంగుల కలసి పాడవే తెల్లెలా కలసి పాడవే చెల్లెలా మనం ఊది పలికేవి అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఊది పలుకుతూ ఉన్నాం ఇటువంటి ఊదడాన్ని ఊష్మము అంటారు ఏమంటాం ఊదడాన్ని ఊష్మము ఇటువంటి వాటిని ఊష్మములు అంటారు చూడండి ఇందులో ఏమన్నా ఉన్నాయా ఉష్మాలు చూద్దామా మండి మెరసిన స కండగల చిక్కని తెలుంగుల కలసి పాడవే చెల్లెలా ఇలా ఉష్మాల్ని గుర్తిద్దాం లోకమంత కుటాట పెట్టిన కాట తీయుల కథన పాండితి చీటిపోవని చేవ పదముల చేర్చి పాడర తమ్ముడా 
మనం ఇందాక పరుషాల గురించి తెలుసుకున్నాము గజరదబల పరుషాలు అని గజరదబల సరళాలు అని పరుషాలు సరళాలు కాని అన్నిటినీ కూడా స్థిరాలు అని అంటాం కాబట్టి ఇందులో ఉన్నటువంటి స్థిరాలని మనం గమనించండి తుంగభద్ర భంగములతో పొంగి నింగిని పొడి చిత్రుల్లి భంగ పడని తెలుంగు నాథుల పాట పాడవే చెల్లెలా కా నుంచి మా వరకు ఉండేటటువంటి హల్లుని అన్నింటినీ కూడా స్పరిశములు అని అంటాం అంటే అచ్చులతోటి వచ్చేటట్టు స్పర్శించటం వల్ల స్పృశం ద్వారా వచ్చేటటువంటి కా నుంచి ఇందాక మనం అనుకున్న హల్లుల్లో మా వరకు వచ్చేటటువంటివన్నీ కూడా స్పర్శాలు ఇందులో ఏవే చాలా వరకు స్పర్శాలే ఉంటాయి ఒకటో రెండో స్పర్శాలు కాని ఉంటాయి ఒకేనమ్మా కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మన వ్యాకరణాంశాలని వర్ణమాలని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ మీ పాఠాలలో ఉన్నటువంటి వాటిని సాధన చేస్తూ వ్యాకరణంలో మంచి పట్టు సాధిస్తారని ఆశిస్తూ ధన్యవాదాలు ఆ కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు ఈమెయిల్ డిడి సప్తగిరి విజయే ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి విజయే ఇన్స్టాగ్రామ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ డబ్ల్యూ 